பொதிகை தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் வணக்கம் பொதிகை நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் புகைப்பிடிப்பது புற்றுநோயை உண்டாக்கும் உயிரை கொல்லும் இன்னைக்கே இந்த வசனம் கேட்குறோம் ஆமாங்க இன்னைக்கு உலக புகையிலை எதிர்ப்பு தினம் புகையிலை பயன்படுத்துவதை கைவிடுவோம் நல்ல ஆரோக்கியத்தோடு வாழ்வோம் நிகழ்ச்சியினுடைய முதல் பகுதி திருக்குறள் புலான் மறுத்தல் அதிகாரத்தை சேர்ந்த இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்தாவது குரலை தான் இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிறோம் உண்ணாமை உள்ளது உயிர்நிலை ஊனுண்ண அண்ணாத்தல் செய்யாது அலறு இந்த குரலுக்கான விளக்கம் உயிரினங்கள் அனைத்தும் உடம்பு பெற்று வாழும் நிலைமையே இறைச்சி உண்ணாமல் இருப்பதற்கு அடிப்படையாகும் அதனை மீறி அவன் இறைச்சியை உண்டால் நரகம் அவனை விடாது அடுத்த பகுதி யோகம் என்று யோகம் என்ற பகுதியில் இன்னைக்கு நாம் தெரிஞ்சுக்க போகிற யோகாசனம் சுகபாலாசனம் அதை நமக்கு தெளிவாக சொல்ல போகிறாரு யோகா ஆசிரியர் சவுந்தரராஜன் செய்து காட்ட போகிறாங்க சுகந்தி அவர்கள் பொதிகை நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நண்பர்களே நாம் இங்கு மரபார்ந்த யோக நூல்கள் ஒவ்வொன்றாக பார்த்து கொண்டே வருகிறோம் நேற்று நாம் கெஹரண்ட சங்கீதை என்று சொல்லக்கூடிய பதினேழு பதினேழாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த முக்கியமான ஒரு நூலை பற்றி தெரிந்து கொண்டோம் அதில் முப்பத்தி ரெண்டு விதமான ஆசனங்கள் இருபத்தி ஐந்து வகையான முத்திரைகள் பற்றி பேசப்பட்டது அதற்கு இணையாகவே மிக முக்கியமான ஒரு நூல் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ட ஹதயோக பிரதீபிகா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு யோக நூல் இந்த நூல் சுவாமி சுவாத்மா ராமா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ரிஷியால் எழுதப்பட்ட மிக முக்கியமான நூல் இந்த நூலிலும் முப்பத்தி ரெண்டு ஆசனங்கள் மிக முக்கியமான ஆசனங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது அது போக சத்கர்மா என்று சொல்லக்கூடிய சுத்திகரிப்பு பயிற்சிகள் தியான பயிற்சிகள் என்று பல்வேறு பாடத்திட்டத்தை உள்ளடக்கிய நூலாகத்தான் ஹதயோக பிரதீபிகை இருக்கிறது பிரதீபிகா என்றாலே வெளிச்சமிட்டு காட்டுதல் சொல்லுதல் அதாவது புரியும்படி சொல்லுதல் என்கிற என்கிற அர்த்தத்தில் தான் இங்கே இந்நூல் பேசப்படுகிறது இந்த நூல் பொதுவாக பல்வேறு சக்கரங்கள் சார்ந்தும் உள்ளார்ந்த அனுபவ நிலைகள் சார்ந்தும் பெரும்பாலும் இந்த நூல் தான் பேசுகிறது இந்த ஹதயோக பிரதீபிகை தான் அமிர்த பிந்து என்று சொல்லக்கூடிய நம்முடைய உச்சந்தலைக்கு அல்லது மூளையின் மேல் கதுப்பு பகுதியில் மையத்தில் இருந்து சுரக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட அமிர்தம் நம்முடைய இன்றைய அறிவியலில் சொல்ல வேண்டும் சிமன் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அந்த குறிப்பிட்ட அமிர்தத்தை கேச்சரி முத்திரை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட முத்திரையின் மூலமாக தொண்டை பகுதிக்கு கீழ் போகாமல் தேக்கி வைப்பதன் மூலமாக நீங்கள் நூறு யானைக்கு சமமான ஆற்றலை அடைகிறீர்கள் அந்த ஆற்றலை நீங்கள் வேறு எந்த ஒரு பெரும் பணிக்கும் திசை திருப்பி கொள்ளலாம் என்றுதான் இந்த நூல் பேசுகிறது இந்த நூல் சில முக்கியமான பிராணாயாம பயிற்சிகளையும் அதை விட முக்கியமான எந்த பயிற்சி எந்த பிராணனை எந்த இடத்தில் கொண்டு சேர்க்கும் என்கிற நிலைகளையும் பேசுகிறது இந்த நூலில் இருக்கக்கூடிய முப்பத்தி ரெண்டு ஆசனங்களும் தான் நம்முடைய மரபார்ந்த ஆசனங்களாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது பெரும்பாலும் இன்று பார்க்கக்கூடிய ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஆசனங்கள் இந்த நூல் சொல்லக்கூடிய அதாவது நம்முடைய அத்தயோக பிரதீபிகா சொல்லக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட ஆசன நிலையில் தான் தொடர்ந்து பல்வேறு குருமார்களால் பெருக்கி காட்டப்பட்டிருக்கிறது அல்லது பல்வேறு குருமார்களால் மாற்றி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது உதாரணமாக பத்மாசனத்தில் நான் இப்பொழுது அமர்ந்திருக்கிறேன் இந்த பத்மாசனத்தில் குறைந்தது முப்பத்தி ரெண்டு விதமான பத்மாசனங்கள் இன்று ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இதன் முதல் நிலை சொல்லப்பட்டது என்னவோ இந்த இது போன்ற சங்கீதைகளில் தான் ஹதயோக பிரதிபிகா போன்ற ஒரு நூலில் தான் இது போன்ற ஒரு ஆசனத்தை பேசுகிறது அந்த ஆசனம் பிற்காலத்தில் இன்று வரை பதினேழாம் நூற்றாண்டில் தொடங்கி இன்று இருபத்தோராம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் இந்த அறுநூறு எழுநூறு வருட காலத்தில் பல்வேறு குருமார்களால் பல்வேறு நிலைகளில் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஆசன பயிற்சி மட்டுமல்ல உதாரணமாக முத்திரை பயிற்சி நம்முடைய நடன முத்திரைகள் அனைத்தும் கிட்டத்தட்ட அனைத்து முத்திரைகளும் ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் ஒரு வெளிப்பாடு என்று தான் சொல்ல வேண்டும் விஸ்மய முத்திரை என்று ஒரு முத்திரை இருக்கிறது என்றால் பொதுவாக நீங்கள் கோவிலுக்கு சென்றால் காட்டக்கூடிய ஒரு விஸ்மய முத்திரை என்று அந்த ஒரு சிலையில் ஒரு குறிப்பிட்ட முத்திரை இருக்கும் அது இந்த பிரபஞ்சத்தை குறிக்கக்கூடிய முத்திரையாக இருக்கும் அதுவும் இது போன்ற மரபார்ந்த நூல்களிலிருந்து எடுத்து யோக 
அதாவது யோக நூல்களாக இருக்கலாம் அல்லது சிற்ப நூல்களாக இருக்கலாம் அதிலிருந்து ஒரு சிலையாக ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவமாக மாற்றி அமைக்கப்படுகிறது இது எல்லாமே இந்த மூல நூல் இல்லாமல் இது அனைத்தும் சாத்தியமில்லை ஆகவே சம்ஹிதைகளும் இந்த இது போன்ற மரபார்ந்த யோக நூல்களும் நமக்கு மிகவும் முக்கியம் ஏனெனில் இந்த மரபார்ந்த நூல்களின் நோக்கம் என்பது கைகால்களை நீட்டி மடக்குதல் அல்ல அவற்றின் நோக்கம் என்பது ஒரு மனிதனை முழுமையான மனிதனாக மாற்றுதல் என்பதுதான் அதன் நோக்கம் என்று சுக பாலாசனம் என்று சொல்லக்கூடிய ரொம்ப இலகுவான ஒரு பயிற்சியை தான் பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த பயிற்சிக்கு பொதுவாகவே இரண்டு கூறுகள் உண்டு ஒன்று நீங்கள் ஒரு பெரிய ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்திருக்கீங்க அல்லது ரொம்ப நேரம் உட்கார்ந்தே இருக்கிறீங்க இல்லை ரொம்ப நேரம் நடந்துட்டீங்க அல்லது நின்று கொண்டே இருக்கிறீர்கள் இது அனைத்திலும் இரண்டு உறுப்புகள் அதிகமாக வேலை செய்திருக்கிறோம் ஒன்று உங்களுடைய கால் இன்னொன்று உங்களுடைய முதுகுத்தண்டின் அடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பதினோரு வெற்றிபுரா பதினோரு முதுகெலும்பு பகுதி இந்த இடத்தில் தான் அழுத்தம் தேங்கி இருக்கும் இவற்றை நீக்குவதற்கு மிக சுலபமாக சில பயிற்சிகளையும் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறது நம்முடைய மரபு சுக என்றால் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் சுகமாக இருத்தல் கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் பாலா என்றால் குழந்தை நில் சுக பாலாசனம் என்பது சுகமாக ஒரு குழந்தை படுத்த நிலையில் விளையாடக்கூடிய விளையாட்டு நிலை அப்படித்தான் நாம் மொழிபெயர்த்து கொள்ள முடியும் இந்த பயிற்சிக்கு நீங்கள் சவாசனம் என்னும் நிலையில் படுத்து இரண்டு கால்களையும் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைத்து இரண்டு கால்களையும் மடித்து உடலுக்கு அருகே கொண்டு வந்து கொள்ளலாம் இதுதான் ஆரம்ப நிலை இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஏதாவது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தேவைப்பட்டது லேசாக கை கால் அசைக்கணும் இடுப்பு பகுதி இருக்கமாக இருக்கு கொஞ்சம் தளர்த்தி கொள்ள வேண்டும் என்றால் அவை அனைத்தையும் செய்து விடலாம் செய்து விட்டு உங்களுடைய கை விரல்களால் கால் பெருவிரலை பிடித்து கொள்வதற்கு முயற்சி செய்யலாம் கை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் கால் கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி வச்சுக்கலாம் ஆனால் காலோட பெருவிரல் இருக்கு இல்லையா அந்த பெருவிரலை உங்களுடைய கை விரல்களால் நல்லா அப்படி ஸ்ட்ராங்காக அது ஸ்லிப்பாகி வெளில போயிடக்கூடாது கால் வந்து வழுக்கி கொண்டு வெளியே செல்லாத அளவுக்கு நீங்கள் அதை பிடித்து கொள்ள வேண்டும் இந்த நிலையில் மெதுவாக மூச்சை உள்ளிழுத்து கொண்டே காலை மேல் நோக்கி உயர்த்தலாம் எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோ உயர்த்தலாம் மூச்சு வெளியே விடும் பொழுது மறுபடியும் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பிவிட வேண்டியதாம் இதில் இரண்டு உண்டு ஒன்று கைகளை இது போல் வெளிப்புறமாக கொண்டு வரலாம் சிலருக்கு இது போல் செய்ய முடியவில்லை என்றால் கை உள்புறமாகவும் இருக்கலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உங்களால் நீட்டி மடக்க முடிந்தால் போதும் அதுதான் முக்கியமான பயிற்சியே கூட ஆக மூச்சு உள்ளே வரும்போது கால் மெதுவாக மேல் நோக்கி உயர்ந்து இறுதி நிலை வரை செயலட்டும் மூச்சு வெளியே விட்ட தொடங்கிய உடனேயே கால்களை மடித்து அதே நேரத்தில் உங்களுடைய கால் கட்டை விரலை கைகளால் பிடித்த நிலையிலேயே இருக்கட்டும் சிலருக்கு ஒவ்வொரு சுற்றுக்கும் இடையில் ஒரு முறை மூச்சை உள்ளிழுத்து வெளியிட்டால் சற்று ஆசுவாசமாக இருக்கும் என்று தோன்றினால் இடையில் ஒரு ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஒரு 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 ப்ராக்டிஸ்க்கும் அடுத்த ப்ராக்டிஸ்க்கும் ஒரு ரவுண்டுக்கும் அடுத்த ரவுண்டுக்கும் இடையில் உங்களுக்கு ரெஸ்ட் தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் இந்த பயிற்சி பொதுவாக இந்த தொடை பகுதியில் இருக்கும் இருப்பவர்களுக்கு இது அவ்வளவு எளி எளிதாக செய்ய முடியாத பயிற்சியாக இருக்கும் நீங்கள் படிப்படியாகத்தான் முயல வேண்டும் ஆரம்பத்தில் உங்களால் அந்த கால்களை முழுவதுமாக மேலே உயர்த்த முடியாது அதனால் பரவாயில்லை எவ்வளவு உங்களால் கால்களை மேல் நோக்கி உயர்த்த முடிகிறதோ உயர்த்துங்கள் அதற்கு இணையாகவே மூச்சு உள்ளே வந்து கொண்டே இருக்கட்டும் ஒரு கட்டத்தில் கால் உயர்த்த முடியாத அளவுக்கு தொடை பகுதியில் இருக்கம் இருக்கிறது அடிமுதுகு பகுதியில் இருக்கம் இருக்கிறது என்று நீங்கள் உணர்ந்தால் மெதுவாக காலை கீழ் நோக்கி இறக்கி கொண்டே மூச்சை வெளியே விட்டு விட வேண்டியதுதான் ஒருவர் ஐந்து முதல் ஏழு வரை அதாவது ஏழு சுற்றுக்கள் வரை இந்த பயிற்சியை முயற்சி செய்து பார்க்கலாம் நீங்கள் இந்த பயிற்சி செஞ்சு முடித்த உடனேயே தெரியும் நான் சொன்னது போல் ஒரு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் தொடர்ந்து ட்ரைவ் பண்ணியிருக்கீங்க வண்டி ஓட்டிக்கிட்டே இருந்திருக்கீங்க அல்லது ஒரு நான்கு மணி நேரம் நின்ற நிலையில் பயணம் செய்திருக்கிறீர்கள் அல்லது உட்கார்ந்த நிலையிலேயே ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை செய்திருக்கிறீர்கள் என்றால் இந்த பயிற்சி அந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய தொடை அடி முதுகு பகுதி அடி வயிற்று பகுதி இந்த மூன்று இடங்களிலும் இருக்கக்கூடிய இருக்கத்தை ஒரு பத்திலிருந்து பதினைந்து நொடிகளுக்குள் முற்றிலுமாக நிவர்த்தி செய்வதை நீங்கள் சவாசனம் என்னும் நிலையில் படுத்தே கண்டுபிடித்து விடலாம் மீண்டும் ஒரு பயிற்சியுடன் நாளை காலை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்
நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஜூஸ் பண்ண போகிறேன் ஜூஸ்னால் நாகப்பழம் ஜூஸ்ன்னு சொல்லலாம் இதை வந்து ஜாமுன்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஜாமுன்னா வந்து நாகப்பழம் நாகப்பழம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி இருக்கும்ட்டு இப்போ வந்து இப்போ தான் சீசன் இதை ஆரம்பிச்சிருக்கு அதனால் குட்டி குட்டியாக வருது இன்னும் போக போக நல்ல பெரிய பெரிய சைஸில் வரும் இது உள்ளே இருக்கிற அந்த கொட்டையை எடுத்துகிட்டு நான் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் கட் பண்ணி அழகாக பொறுப்பாக இதுக்கு கொஞ்சம் சுகர் போட போகிறேன் கொஞ்சம் ஹனி தேன் கொஞ்சம் ராக் சால்ட் இது வந்து அலங்கரிக்கிறதுக்கு வந்து இது ராக் சால்ட்டு சிம்பிள் தான் இது ஈஸியாக பண்ணலாம் இப்போ நான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எல்லா எல்லா ஜாமுனையும் போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இது ஜாமுனை நல்லா அடிச்சிடுவோம் இது வந்து இனிப்பு புளிப்பு ஒரு மாதிரி தோர் சுகை எல்லாம் கலந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த ஜாமுன் ஸ்டாக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் இது இந்த ஜாமுன் சூப்பராக அரைஞ்சிருக்கு பாருங்கள் நான் இதில் கூட சக்கரை போட்டு அரைச்சிருக்கேன் டேஸ்ட்டுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் சக்கரை போட்டு அரைச்சிருக்கேன் இப்போ அதை நம்ம எப்படி வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணணுன்றது தான் முக்கியம் இது எவ்வளோ அழகாக ப்ரெசென்ட் பண்ணணுன்றது கொடுக்கும்போது ரொம்ப அழகாக கொடுக்கணும் ஹனி வச்சுருக்கேன் இல்லைங்களா தேனு இதில் இந்த கிளாஸை வந்து இப்படி டிப் பண்ணிக்கணும் டிப் பண்ணிவிட்டு இந்த ராக் சால்ட்டில் அவ்வளோ அழகாக வந்துச்சு பாருங்கள் நீங்கள் குடிக்கும்போது உங்களுக்கு ஹனி அந்த ராக் சால்ட்டோட டேஸ்ட்டோட சூப்பராக இருக்கும் இன்னொன்று காமிக்கிறேன் இப்போ நம்ம அதில் சர்வ் பண்ணலாம் ஜாமுன் ஷார்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது இது ஒரு வந்து சுகருக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த ஜாமுன் நமக்கு இது வந்து அகமதாபாத்தில் ரொம்ப ஃபேமஸ் அவங்க வந்து ஈவினிங் டைமில் இது ஒரு சார்ட் மாதிரி இதை சாப்பிட்றாங்க சார்ட்டோடு இதை சாப்பிட்றாங்க சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு அவ்வளோ நல்லது இது சூப்பராக இருக்கும் இது டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் இது மாதிரி ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம ஊரில் நாகப்பழம் கண்டிப்பாக கிடைக்கிது இப்போ நீங்களும் இது மாதிரி வாங்கிட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க சூப்பராக இதோட வேறொரு ரெசிப்பியோடு உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன் அது வரையும் உங்களை விடைபெறுவது வெற்றி செல்வி மகேந்திரவர்மா நன்றி வணக்கம் இந்த நாகப்பழ சீசனில் ஜாமுன் ஷார்ட்ஸை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த பகுதி இல்லத்தின் செல்வங்கள்
அடுத்தது பெரிய கோழிகள் ஆகும்போது அந்த குளிர்காலம் மற்றும் மழை காலத்தில் அதோட பாதிப்புகள் அதிகம் அந்த இது வராமல் தடுக்கணும்னா அது வைத்திருக்க கூண்டு வைத்திருக்கக்கூடிய இடமானது கொஞ்சம் மழை சாரல் இல்லாத இடமா பார்த்து கொஞ்சம் நல்ல இடத்துல உள்ளே வச்சுருக்கிறது இது அதே மாதிரி அதுக்கு மேலே நல்ல கொட்டையை அமைத்து அதுக்குள்ளே கூண்டுகளை வைத்து அந்த கூண்டுகளில் இதை வைக்கணும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அந்த கூண்டுகள் வைக்கும் போது இதே வந்து நம்ம பண்ணை முறையில் வளர்க்குறோம்னா கீழே ஆழ்குளம் அதெல்லாம் போட்டு வளர்ப்போம் ஆனால் இந்த கோழிகளை வந்து ஒன்று ரெண்டு கோழிகள் தான் செல்ல பறவைகளாக வளர்க்க போகிறதுனால இது ஆழ்குளம்லாம் தேவையில்லை கூண்டு முறையில் வளர்த்தா போதுமானது அதை மீறி நம்ம வந்து ஆழ்குளமாக அதாவது ஒரு ரூமில் வச்சு வளர்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா அப்படின்னா ஆழ்குளம் போடுறீங்கன்னா அந்த ஆழ்குளம் வந்து மழையினால் ஈரம் இல்லாமல் பாதுகாக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன்னா ஆழ்குளம் பாதிக்கப்பட்டுச்சுன்னாக்க ஈரம் ஆச்சுன்னா அது மூலயமா சில நோய்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அது வராமல் நம்ம தடுத்துக்கணும் அடுத்தது குளிர்காலத்தில் இருக்கும்போது அந்த கூண்டு இருக்கிற இடம் வந்து நல்ல காற்றோட்டமாகவும் இருக்கணும் அதே சமயத்தில் மழை சாரல் இல்லாத இடமாகவும் இருக்கணும் அந்த மாதிரி இடத்துல இதுங்களை வச்சு பராமரிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அடுத்தது தீவனம் குளிர்காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா அதுங்க எடுத்துக்கூடிய தீவனத்தோட அளவு வந்து கொஞ்சம் அதிகம் ஏன்னா நார்மலாகவே கோழிகள் வந்து அதோடய தீவனம் சாப்பிட்றது எதுனா அதோட எனர்ஜியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற அளவுக்கு தான் தீவனம் சாப்பிடும் அப்போ குளிர்காலத்தில் அதோட உடம்பு வளர்ச்சிக்காகவும் உற்பத்திக்காகவும் அதோடைய எனர்ஜி தேவை அதிகமாக இருக்கும் அதனால் எனர்ஜி அதிகமான உள்ள தீவனம் நம்ம அந்த நேரத்தில் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த தீவனம் வந்து ஈரமாகாமல் உலர்ந்த தீவனமாக இருக்கிறது நல்லது சப்போஸ் மழை இப்போ சாரல் போட்டோ இதாகி தீவனம் வந்து உ ஈரம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதில் வந்து பூஞ்சை காளான் வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்கும் அதனால் பூஞ்சை காளானெலாம் வரக்கூடிய நோய்கள் வந்து வரும் இந்த பூஞ்சை காளான் நோய் வராமல் இருக்கிறது எப்படி தடுக்கிறதுங்க முன்னாடி பார்த்துருக்குறோம் நம்ம ஸோ அதனால் தீவனத்தையும் நல்ல முறையில் பாதுகாக்கணும் நல்ல தரமான தீவனம் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி தண்ணீர் குளிர்காலத்தில் இந்த மழை காலத்தில் தான் வந்து தண்ணீர் கெட்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்போ தண்ணீரோட தன்மை கெட்டு போச்சுனாலும் நுண்ணுயிரி சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதாவது சளி சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால் அதையும் வராமல் நம்ம நல்ல முறையில் பாதுகாக்கணும் அப்போ குளிர்காலத்தில் இந்த கோழிகளை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னா அது இருக்கக்கூடிய இட வசதி நல்லபடியாக இருக்கணும் நல்ல தரமான தீவனம் கொடுக்கணும் சுத்தமான தண்ணீர் கொடுக்கணும் இது மூலயமா நம்ம குளிர்காலத்திலையும் இந்த கோழிகளை நல்ல முறையில் நம்ம பாதுகாக்க முடியும் சண்டை கோழிக்கிட்ட சண்டை போடாமல் செல்லமாக எப்படி வளர்க்குறதுக்கு ஒரு நல்ல தகவலை இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்த பகுதி நம் விருந்தினர் இன்றைக்கி நம் விருந்தினர் பகுதியில் நம்ம நேர்காணல் செய்ய போகிற நபர் தேசிய நல்லாசிரியர் விருது பெற்ற கல்வியாளர் கவிஞர் தங்கமூர்த்தி அவர்கள் வாங்க சந்திக்கலாம் நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இது உங்கள் நம் விருந்தினர் நிகழ்ச்சி எழுத்தும் தெய்வம் எழுது கோளும் தெய்வம் என்று சொன்னார் நம் பாரதியார் அப்படிப்பட்ட இந்த எழுத்தாளர் பணி அப்படிங்கிறது சவால்கள் மிக்க ரொம்பவே சிறப்பான ஒரு பணி அப்படின்னே சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட இந்த பெருமைக்குரிய பணியை மிகவும் சிறப்பாக செய்து மத்திய அரசின் தேசிய நல்லாசிரியர் விருது பெற்ற புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் கவிஞர் பேச்சாளர் இப்படி பன்முக திறன் கொண்ட திரு தங்கம் மூர்த்தி அவர்களை தான் இன்றைய நம் விருந்தினர் நிகழ்ச்சியில் நம்ம சந்திக்க போகிறோம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் நம் விருந்தினர் நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததற்கு மிக்க நன்றி சார் சார் ஒரு எழுத்தாளர் பணி அப்படி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த எழுத்தாளர் பணிக்குள்ளே வரணும்னா நிறையா வந்து நூல் வாசிப்பு பழக்கம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அந்த நூல் வாசிப்பு பழக்கம் அப்படிங்கிறது எங்கே ஆரம்பித்தது என்னென்ன புத்தகங்கள்லாம் நீங்கள் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் படிக்க ஆரம்பிச்சிங்க நம்ம இளம் வயதிலிருந்தே நூல்கள் வந்து நம்ம கூடவே கலந்தே கிடக்கிறது என்னுடைய தாயார் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து செய்திகள் நிறைய வாசிப்பாங்க செய்தித்தாள் படிக்கிறது அப்போ வர ஆனந்த வீடன் குமுதம் இதழ்களை படிக்கிறது ஒவ்வொரு வாரமும் அவங்க படிச்சுட்டு போடுற புத்தகங்களை நம்ம எடுத்து படிக்கிறது தான் பழக்கமாக கொண்டு வந்தோம் அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன நூலகமாக அதை வீட்டில் மாற்றணும் இப்போ என்னுடைய வீட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய நூலகம் இருக்குது இந்த நூலகத்தை ஒரு நாளைக்கு படிக்கலைன்னா தூக்கம் வராதுங்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கி பொழுது ஆயிடுச்சு ஓகே தினசரி பணிகளில் காலையில் வந்து பல் விளக்குற மாதிரி குளிக்கிற மாதிரி வேலைக்கு போகிற மாதிரி புத்தகம் படிக்கிறது ஒரு வேலையாக நாம் வச்சுருக்குறோம் 
அது மட்டும் இல்லை புத்தகம் வத்தனுடைய பெரிய விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்துகிற மாதிரி நான் சார்ந்திருக்கிற புதுக்கோட்டையில் வந்து புத்தக திருவிழாவையே தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஓ ஓகே ஒரு நான்கு வருடமாக ரொம்ப சிறப்பாக நடந்த புத்தக திருவிழா இப்போ ஐந்தாவது புத்தக திருவிழா இப்போ நடக்க போகுது ஓ ஸோ இதை வந்து இளம் தலைமுறையினர்கிட்ட அந்த வாசிக்கும் பழக்கத்தை விதைக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால அதை பண்ணுறோம் சூப்பர் நூல்களை எல்லா யாருக்கு கொடுத்தாலும் நான் இப்போ புத்தகங்கள் தான் பரிசாக கொடுக்குறது ஓகே திருமண விழாக்களோ காதணி விழாக்களோ வேறு எந்த விழாக்களாக இருந்தாலும் எந்த விருந்தினராக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வழங்கப்படுகிற பரிசு வந்து புத்தகமாக தான் இருக்கும் அந்த வகையில் புத்தகத்துக்கும் எனக்கும் நிறைய தொடர்பு நிறைய இருக்குது இப்போ ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நீங்கள் எந்த மாதிரியான எழுத்தாளர்களுடைய புத்தகத்தை நீங்கள் அதிகமாக வாசிக்க ஆரம்பிச்சிங்க சார் முத முதல்ல நான் ஒரு எளிய வடிவமாக இருக்கிற இனிய வடிவமாக இருக்கிற கவிதையிலிருந்து தான் நான் தொடங்கினேன் சரி என்ன சொல்ல போனால் நான் முதல்ல வாசித்த புத்தகம் மு மேத்தாவனுடைய அவர்கள் வருகிறார்கள் அப்படிங்கிற புத்தகம் தான் நான் வாசித்தேன் இந்த புத்தகத்தை வாசிக்கும் போது எனக்கு இலக்கியத்தின் மீது ஒரு ஆர்வம் வந்தது அதை ஒட்டி நிறைய கவிஞர்களை ஈரோடு தமிழ் அன்பன் அப்துல் ரஹ்மான் மீரா பத்மஸ்ரீ விருது பெற்றிருக்கிற சிற்பி எங்கள் எனக்கு பேராசிரியராக இருந்த டாக்டர் பாலா இது மாதிரி புத்தகங்கள் கவிதைகள் சார்ந்த புத்தகங்களை நான் நிறைய வாசிக்க தொடங்கினேன் அந்த கவிதைகள் வாசிப்பின் தொடர்பாக தான் அடுத்து நான் ஆங்கில இலக்கியம் வந்து கல்லூரியில் சேர்ந்தேன் ஓகே அதற்கு ஆங்கில இலக்கியம் சேர்றதுக்கு முன்னாலேயே வந்து இந்த புது கவிஞர்களுடைய அறிமுகம் எனக்கு நிறைய கிடைச்சது புது கவிதைகள் நிறைய வாசிக்கிறது அதனுடைய தோற்றம் வளர்ச்சி நிறைய படிக்கிறது அது சார்ந்த ஆராய்ச்சி நூல்களை நிறைய படிக்கிறது ஆங்கில கவிஞர்கள் நிறைய பேருடைய நூல்களை படிக்கிறது கலீல் கிப்ரானுடைய புத்தகங்களை வாங்கிறது ஷெல்லியை படிக்கிறது வால்ட் வெட்மனை படிக்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சர் அமெரிக்க இலக்கியங்கள் மேலே ஒரு ஈடுபாடு உண்டு ஓகே ஸோ அந்த கவிதைகளை ரொம்ப படிக்கிறது அதிலேயே குழந்தைகள் சார்ந்த கவிதைகளை வாசிக்கிறது இப்படி வந்து என்னுடைய கவிதை புத்தகங்கள் வந்து கவிதையிலேருந்து ஆரம்பித்து அதற்கு பிறகு சிறுகதைகள் கட்டுரைகள் நாடகங்கள் புதினங்கள் இப்படி இந்த பயணம் வந்து தொடங்கினது மையப்புள்ளி வந்து கவிதை சரி ஓகே நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க நிறைய நீங்கள் வந்து தேடல்கள் பண்ணி தான் இந்த ஒரு துறைக்குள்ளே வந்திருப்பீங்க நிறைய புத்தகங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க அப்போது நம்மளுடைய பணி வந்து ஒரு எழுத்தாளர் பணியாக இருக்க போகுது நம்ம வந்து எழுத்து துறையில் நம்ம நிறைய புத்தகங்கள் எழுத போகிறோம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எண்ணம் எங்கே ஆரம்பிச்சுது சார் உங்களுக்கு புத்தகம் போடுகிற அந்த புத்தகம் வெளியிடுகிற எண்ணமெல்லாம் எனக்குள்ளே இல்லை இல்லை ஓகே எனக்கு தோன்றியதே நான் அப்படியே ஆரம்பத்துலேருந்து நான் எழுதிட்டு வந்துடுறேன் ஒரு ஒரு டைரி ஒன்று அப்போ வாங்கிக்கிறோம் ஒரு நல்ல பேனாக வாங்கிக்கிறோம் அந்த டைரியிலே ரொம்ப அழகாக கவிதைகளை எழுதிட்டு வர்றது சரி இதுதான் நம்மளுடைய தொடக்க கால பழக்கம் அதுக்கப்புறம் புத்தகம் போடுறதுலாம் ஒரு பெரிய கனவு பெரிய கோடீஸ்வரர்கள் செய்கிற ஒரு வேலை இப்போ நம்ம மாதிரி ஒரு எளியவர்கள் சாதாரண குடும்பத்திலேருந்து வந்தவனுக்கெல்லாம் இது சாத்தியம் இல்லைங்கிற ஒரு கருத்து மனதில் இருந்தது அப்போ வந்து யாராவது எனக்கு ஒரு பழைய டைரி கொடுத்தாங்கன்னா அந்த டைரியில் சின்ன சின்ன கவிதைகளாக ஒரு ரெண்டு மூணு இங்கில் எழுதுறது தலைப்பு ஒரு இங்கில் எழுதுறது கவிதை ஒரு இங்கில் எழுதுறது அதுக்கு கீழே நம்ம பேரே ஒரு பெரிய இங்கில் எழுதுறது அப்போவே ஒரு பெரிய வந்து சாகித்ய இடம் ஞானபீட விருதுக்கு பரிந்துரைக்கிற மாதிரி அந்த டைரியை நம்ம வச்சுக்கிறது என்னுடைய முதல் கவிதை தொகுப்பு வந்து முதலில் பூத்தரோஜா அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நான்கில் வழி வந்தது அதற்கு முன்னால் எழுதப்பட்ட கவிதைகள்லாம் ஒரு நோட்டில் நாம் எழுதி ஒரு அழகான கையெழுத்தில் எழுதி வச்சுருக்கிற ஒரு சூழலில் அந்த தொகுதியை ஒரு புத்தகமாக வெளியிடலாம் அப்படின்னு என்னுடைய பேராசிரியர் டாக்டர் பாலா இப்போ புதுக்கோட்டையில் ஒரு அச்சகம் இருந்தது மீரா அச்சகம் அப்படின்னு அந்த அச்சகத்தினுடைய உரிமையாளர் சுந்தரம் அப்படின்னு அவங்க தான் அதை முன்னெடுத்து அதை போட்டாங்க அந்த பதிப்பகம் மீரா பதிப்பகம் தான் அதை வெளியிட்டாங்க அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஹைக்கூ கவிதைகள் அதில் நிறைய இருக்கும் இன்றளவும் அந்த ஹைக்கூ கவிதைகள் பாராட்டப்படுகிற ஹைக்கூ கவிதைகளாக வேறு மேடைகளில் மேற்கோள் காட்டப்படுகிற ஹைக்கூ கவிதைகளாக அதில் இருக்குது அதனுடைய முதல் கவிதையே அந்த தலைப்பை ஒட்டிய கவிதை தான் முதலில் பூத்த ரோஜா கோவிலுக்கா குந்தலுக்கா அப்படின்னு இருக்கும் மூன்றாவது வரி என்ன இருக்குன்னா பூமியின் மடியில் பூ அப்படின்னு இருக்கும் ஓ ஓகே முதல்ல ஒரு செடியில் பூக்கிற பூ வந்து கோயிலுக்கு போகுமா குந்தலுக்கு போகுமான்னு எல்லாரும் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற வேலையில் அது பூமியே நம்ம அங்கே தானே வளர்ந்தோம் அதானே தண்ணி ஊற்றுறாங்க அதானே ஈரமாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த பூமிக்கே தன்னுடைய பூவை அந்த செடி கொடுத்து விடுவதாக அந்த கவிதை இருக்கும் அதில் இருக்கிற பல கவிதைகள் வந்து இன்றளவும் ரொம்ப பிரபலமான கவிதைகள் தான் அதில் ஒரு காதல் கவிதையை சொல்லணும் அப்படின்னா பல கல்லூரிகளில் அது சொல்லப்படுது நிறைய பாடத்திட்டங்களில்
இதுதான் அந்த கவிதை இப்போ இந்த ஒரு கவிதைக்குள்ளே நிறைய அர்த்தங்கள் வந்து பொதிந்து கிடக்கும் இது போன்ற பல கவிதைகள் இப்போ குடும்பத்தை பற்றி நான் எழுதியிருப்பேன் வீட்டை பற்றி ஒரு சூழலை பற்றி எழுதியிருப்பேன் பட்டிமன்றம் முடிந்து தாமதமாய் வீட்டுக்கு வந்தேன் வழக்காடு மன்றம் இப்படி இருக்கும் அதில் நிறைய கவிதைகள் இருக்குது எங்கள் ஊர் சாலைகளுக்கு சிரிக்காமலே குழி விடுகிறது இப்படி வந்து அன்றாட நிகழ்வுகள் அந்த நம் மனதில் பட்ட விஷயங்கள் அதெல்லாம் நிறைய இருக்கும் என் மகள் பிறந்தப்ப ஒரு கவிதை எழுதுனேன் ரொம்ப பல இடங்களில் எல்லாரும் அதை மகளை பற்றி மேற்கோள் காட்டி பேசுவாங்க பட்டாம்பூச்சி பிடித்து கொடுத்தேன் எல்லாரும் குழந்தைங்களுக்கு பட்டாம்பூச்சி பிடிச்சு கொடுப்போம் பட்டாம்பூச்சி பிடித்து கொடுத்தேன் இறக்கை முளைத்தது மகளுக்கு ஓ அப்போ ஒரு குழந்தைகிட்ட நீங்கள் பட்டாம்பூச்சி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை பறக்க ஆரம்பிச்சிடும் இது மாதிரியான நிறைய ஹைக்கு கவிதைகள் அடங்கிய அந்த தொகுப்பு அது அந்த தொகுப்பு இன்றளவும் ரொம்ப பிரபலமாக பேசப்படுகிற தொகுப்பாக அந்த தொகுப்பு இருக்குது சார் நீங்கள் சொன்ன கவிதைகள் கேட்கும்போதே அந்த கவிதைகளில் வந்து ஹியூமர் சென்ஸ் ரொம்பவே அழகாக வந்திருக்கு ஒரு எழுத்தாளராக ஒரு கவிஞராக இந்த ஹியூமர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த இந்த நகைச்சுவையை நம்ம எப்படி கையாளணும்னு நினைக்கிறீங்க சார் பொது வாழ்க்கை முழுக்கவே நகைச்சுவை இருக்கிறது நாட்டுக்கு நல்லது உடம்புக்கு நல்லது ஏன்னா நம்ம சிரிப்பு எல்லா இடத்துலையுமே பல இடங்களில் கொட்டி கிடக்கு வீட்டில் குழந்தைங்கள்ட்ட எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது குழந்தைங்க வந்து இப்போ சிவத்தில் கிறுக்குவாங்க அந்த கிறுக்கிறதே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல்லோரும் போய் திட்டுவாங்க இப்படி அருமையாக பெயிண்ட் அடித்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் குழந்தைங்கள்லாம் சிறுக்கிறீங்க கிறுக்குறீங்களே அப்படிம்பாங்க நான் ஒரு கவிதை எழுதியிருப்பேன் குழந்தைகளுடைய கிறுக்கல் இல்லாத சுவர்கள் எல்லாம் குட்டிச்சுவர்கள் தான் எழுதியிருப்பேன் நம்ம எதையோ ஒன்று குட்டிச்சு வருவோம் இந்த மாதிரி குழந்தைகளை கொண்டாட தெரியணும் வாழ்க்கையை கொண்டாட தெரியணும் நண்பர்களை கொண்டாட தெரியணும் உறவுகளை கொண்டாட தெரியணும்னா இந்த நகைச்சுவை எல்லா இடத்துலையும் இருக்கணும் நகைச்சுவை என்ன அந்த நகைச்சுவை எப்படி இருக்கணும்னா மற்றவர்களுடைய மனங்களை காயப்படுத்தாத வகையில் ரொம்ப இயல்பாக இருக்கணும் எல்லோரும் சொன்னால் அப்படி சிரிக்கிற மாதிரியான இருக்கணும் அதுக்காக வந்து இந்த பத்திரிகைகளில் வர்ற அந்த பட்டிமன்றங்களில் வர்ற நகைச்சுவைகளை எடுத்து அப்படி கையாளணுங்கிறது இல்லை இயல்புலேயே வந்து நகைச்சுவை வந்து இருக்கிறது அதை வந்து பேசுகிறது ம ஏதாவது ஒன்று அவங்களோட சிரிப்பாக பேசிக்கிட்டே இருக்கிறது அவங்களுடைய ஆடை எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பேசுகிறது அவங்களுடைய தலைமுடி எப்படி இருக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி பேசுகிறது அவங்க எப்படி பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பேசுகிறது இது மாதிரி பல செய்திகளை அவங்கள நகைச்சுவையாகவே நம்ம மாற்றி சிரிச்சுக்கிற தான் அது கவிதையிலையும் அது வந்து வெளிப்படும் அந்த அந்த நீங்கள் சொல்கிற விஷயம் கவிதைகளையும் வெளிப்படும் நிச்சயம் இப்போ நான் வந்து என்ன வெளியிருப்பேன் ஒரு கவிதையில் எழுதியிருப்பேன் ஒரு மரண உருவத்தில் போயிட்டுருக்கு அந்த போயிட்டுருக்கிறவன் போகும்போது இதுக்கு முன்னால் ஒரு ட்ரம்ஸ் அடித்து போவாங்க இசை இசை கருவியோடு உள்ளே போயிட்டுருப்பாங்க நானும் ஒரு 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 இறுதி ஊர்வலத்தில் கலந்துக்கிறேன் இன்னொரு நண்பருடைய இறுதி ஊர்வலத்தில் நான் போ கலந்துக்கிறேன் அந்த ட்ரம்ஸ் அடிச்சுக்கிட்டு போகிறவன் அங்கேருந்து ஒடியாந்து என்கிட்ட ஒரு விசிட்டிங் கடை கொடுக்குறான் ஓ இதை நான் ஒரு கவிதையை எழுதியிருக்கேன் மரண ஊர்வலத்தில் பறையடித்து செல்பவன் தன்னுடைய விசிட்டிங் கார்டை என்னிடத்தில் கொடுக்குறான் அதாங்க அது நான் அடுத்த வரி எழுதிப்பேன் அவன் வந்து பரிந்துரைக்க சொல்கிறானா பயன்படுத்த சொல்கிறானா இதுதான் நகைச்சுவை அதில் வேறு ஒன்றும் இல்லை அது வந்து ஒரு காடை கொடுக்குறான் நீ உனக்கு பயன்படுன்னு கொடுக்குறானா இல்லை நீ யாருக்காவது ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும்னு கொடுக்குறானா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரில கண்டிப்பாக இப்படி எல்லாத்துலேயும் நம்ம ஒரு சின்ன நகைச்சுவை பார்க்குறது நிச்சயமாக சார் அதாவது நகைச்சுவை அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது ரொம்பவே ரொம்ப சிறப்பாக சொல்லியிருந்தீங்க சார் ஸோ ஒவ்வொரு எழுத்தாளர்களுக்குமே வந்து ஒரு சில எழுத்தாளர்கள் வந்து ஒரு வழிகாட்டியாக இருப்பாங்க இல்லை அவங்களுடைய புத்தகங்கள் வந்து நம்மளை ஈர்க்க ஆரம்பிக்கும் அந்த வழியில் நம்மளும் போகணும்னு நினைப்போம் அப்படி உங்களுக்கு ஒரு எழுத்தாளராக யார் மேலே சார் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பற்று இருக்குது எனக்கு வந்து என்னுடைய பேராசிரியர் நான் சொன்னேன் பாலா என்கிற பாலச்சந்திரன் அவர் என்னுடைய துறையில் என்னோட நான் ஆங்கிலம் படிக்கிறப்ப எனக்கு பேராசிரியர் அறிமுகமானார் அவர் மூலமாக எனக்கு நிறைய கவிஞர்கள் அறிமுகமானாங்க சரி கவிக்கோ அப்துல் ரஹ்மான் ஓ பத்மஸ்ரீ விருது பெற்ற கவிஞர் சிற்பி சிவகங்கையில் ஒரு பெரிய கவிதை கோட்டை நடத்திய கவிஞர் மீரா சிதம்பரநாதன் வானம்பாடி கவிஞர்கள் புவியரசு சேலம் தமிழ்நாடன் இது மாதிரியான பல கவிஞர்களும் எனக்கு அந்த சூழலில் அறிமுகமாகிறாங்க ஒன்றாக அமர்ந்து பேசுவது பழகுவது அப்படின்லாம் இருக்கிறதுனால என்னுடைய பேராசிரியர் பாலா தான் என்னுடைய கவிதைகளில் வந்து இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாங்கிற ஒரு சிந்தனையை என்னிடத்துல கொடுப்பார் அவரே ஒரு நல்ல கவிஞர் அவருடைய கவிதை ரொம்ப பிரபலமான கவிதை ஒன்று இருக்கு வணக்கம் என்பார் வணங்க மாட்டார் நலம் பார்த்து அறியார் நலம் என்று
வழக்கமாக நம்ம என்ன எழுதுவோம்னா உண்மையிலே இரும்பிக்கிட்டு இருப்போம் உடம்பு சரியில்லாமல் இருப்போம் நலம் நலமறிய ஆவல்னு தான் நம்ம எழுதுவோம் ஆமாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பொதுவான பொய்கள்லேயே இந்த வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத அவர் எழுதுவார் இது மாதிரி அவர்களிலிருந்து நூல்கள் அவருடைய கவிதைகள் அவருடைய ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தது அதுக்கு பிறகு கவிக்கோ அப்துல் ரஹ்மான் கவிஞர் மு மேத்தா நா காமராஜன் ஈரோடு தமிழன்பன் கவிஞர் சிற்பி இப்போ இவர்களுடைய கவிதைகள்லாம் எனக்கு பல வகைகளில் பல தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி ஏற்படுத்தி சார் நிச்சயமாக சார் இந்த தாக்கம் எல்லாமே இருந்ததுனால தான் நீங்கள் நிறைய கவிதை நூல்கள் நீங்கள் வந்து வெளியிட்டு இருக்கீங்க அதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நூல் வந்து இதுதான் தேவதைகளால் தேடப்படுபவன் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு புத்தகம் தமிழக அரசின் சிறந்த நூலுக்கான விருதையும் இதில் வந்து வாங்கியிருக்கீங்க இந்த ஒரு நூல் நீங்கள் வந்து எழுதும்போது என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் நீங்கள் யோசிச்சிங்க இதனுடைய ஐடியா அண்ட் ஃபார்மேஷன் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் தேவதைகளால் தேடப்படுபவன் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு எனக்கே ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு நூல் இது இந்த இந்த நூலில் வந்து என் சார்ந்த கவிதைகள் நிறைய இருக்கும் என் நட்பு சார்ந்த கவிதைகள் நிறைய இருக்கும் காதல் கவிதைகள் நிறைய இருக்கும் நான் இரவுகளில் அழுதது தான் அதிகம் என் இன்பமெல்லாம் அரை நொடியில் முடியும் என் கனவுகளில் பிசாசுகளே தெரியும் நான் கண் விழித்தால் நரக வாசல் தெரியும் என் பூங்காக்கள் நிலையும் இப்படி நிறைய என் என் சார்ந்த விஷயங்கள் அதில் இருக்கும் இப்போ தேவதைகளால் தேடப்படுபவன் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பே ஒரு கவிதை இருக்குது என்னை ஒரு தேவதை தேடி வர்ற மாதிரியும் அந்த தேடி வந்த தேவதை வந்து கேட்குது தங்கமூர்த்தி வீட்டு முகவரி எங்கே இருக்குன்னு அந்த தேவதையை கடத்திடுறாங்க ஏன்னா தேவதை ஏதோ ஒன்றுக்கிட்டே என்கிட்ட கொடுக்க வருது ஒரு பரிசு கொடுக்க வருது ஒரு நல்ல செய்தி சொல்ல வருது ஒரு நல்ல உறவை பேணுவதற்காக அந்த தேவதை வருது அந்த தேவதை வந்து யாரோ ஒருவர் கடத்தி விடுகிறாங்க அது யாராக இருக்கும் நம் மீது பொறாமை உள்ளவர் நம் மீது நம் வளர்ச்சியின் மீது அக்கறை இல்லாமல் இருப்போர் அந்த வ புகழை தாங்காதிருப்போர்லாம் வந்து தேவதையை கடத்திடுறாங்க இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் அந்த கவிதையில் என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் என்ன தான் தேவதையை கடத்தினாலும் நான் தேவதைகளால் தேடப்படுபவன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா சரி இந்த தேவதைகளால் தேடப்படுபவன் கவிதை தொகுப்பை நான் வெளியிடுகிற போது மரமின்மைந்தன் முத்தையா கோவையில் இருக்கிறார் அவர் வந்து இந்த புத்தகத்தை பாராட்டி பேசினார் இன்றைக்கு புகழ்மிக்க பேச்சாளர் பாரதியார் விரு விருதாளர் பாரதி கிருஷ்ணகுமார் இதை பற்றி பேசினார் ஓ ஆமாம் தேவதைகளால் தேடப்படுபவன் தங்கமூர்த்தி அப்படின்னு சொன்னோடனே அவர் நான் தேவதைகளால் கொண்டாடப்படுபவன் பாரதி கிருஷ்ணகுமார் பேசுகிறார் தேவதைகளால் தேடப்படுபவன் தங்கமூர்த்தி தேவதைகளால் கொண்டாடப்படுபவன் பாரதி கிருஷ்ணகுமார் அப்படின்றார் பா மரவின் மைந்தன் ஆகிய நான் யார் அப்படின்னு கேட்டார் நான் தேவதைகளால் கண்டறியப்பட்டவன் அப்படின்னாரு அப்போ இந்த தேவதைங்கிற விஷயமே ஒரு பெரிய தாக்குதல்களை ஏற்படுத்தி ஒரு கல்வி குறித்து அதில் ஒரு கவிதை எழுதியிருப்பேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அம்மா ஒரு சிறகையும் அப்பா ஒரு சிறகையும் இருக பிடித்து கொண்டு குழந்தைகளுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறார்கள் வானத்தை சூப்பர் அப்பா ஒரு சிறகை ரெண்டு சிறகு தானே ஒரு பறவைக்கு ஒரு நல்லா இருக்க பிடிச்சிக்கிறோம் அம்மா பிடிச்சிக்கிறாங்க அப்பா பிடிச்சிக்கிறாங்க அம்மா நீ கலெக்டர் ஆகணும்னு இருக்க பிடிச்சிக்கிறாங்க அப்பா நீ டாக்டர் ஆகணும்னு இருக்க பிடிச்சிக்கிறார் இந்த பறவை பறக்க மாட்டேங்குது ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணாங்கன்னா வானத்தை பார்த்து பற பறங்கினாங்கன்னா அந்த பறவை என்ன சொல்லுது நீ முதல்ல சிறகை விடு நான் அப்புறம் பறந்துடுறேன் இது இன்றைய கல்வி முறையில் வந்து இதுதான் பெரும்பாலும் நடக்கும் அப்பாவும் அம்மாவும் சிறகுகளை இருக்க பிடித்து கொண்டு தங்கள் குழந்தைகளை பறவையாக்கி வானத்தை அறிமுகப்படுத்துகிற ஒரு சூழலை நான் ஒரு கவிதையில் சொல்லியிருக்கேன் அதில் சார் கல்வியை பற்றி நிறைய சிறப்பான விஷயங்கள் நீங்கள் இன்னும் தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே வரீங்க இந்த கல்வி பணி இப்போ உங்களுக்கு எப்படி சார் இருக்குது ஏன்னா இப்போ வந்து நிறைய மாணவர்களை நீங்கள் வந்து வகுப்பறையில் சஞ்சி சந்தித்து வரீங்க அப்படி பார்க்கும்போது அவங்களுடைய எண்ணங்கள் அவங்களுடைய எதிர்கால திட்டங்கள் என்ன மாதிரியான ஒரு எதிர்பார்ப்போடு அவங்க இருக்காங்க முக்கியமாக தமிழ் இலக்கியங்கள் மீது அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஈடுபாடு இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க கல்வி ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு கற்காமல் இருப்பதை விட பிறக்காமல் இருப்பதே மேல் அப்படின்னு ஒரு அறிஞர் சொல்கிறார் ஸோ எஜுகேஷன் ஈஸ் நாட் த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் லைஃப் எஜுகேஷன் இஸ் லைஃப் இட் செல்ஃப் அப்படிங்கிற வாழ்க்கையை தயாரிப்பதற்கான கருவி அல்ல கல்வி கல்வியே வாழ்க்கை தான் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் அந்த மாதிரி அந்த கல்வியில் தான் என்னுடைய கவனத்தை நான் செலுத்துகிறேன் நான் கல்வியில் தான் படித்தேன் நான் நான் படித்தது வந்து ஆங்கில இலக்கியம் படித்தேன் மன்னர் கல்லூரியில் படித்தேன் திருச்சி ஜமால் மது கல்லூரியில் என்னுடைய முதுகலை படித்தேன் புதுக்கோட்டையிலே பிஎட் படித்தேன் எம்எட் படித்தேன் நான் கல்வி சார்ந்து தான் கல்வி தான் நான் படித்தேன் 
இப்போ நானே ஒரு தனியார் பள்ளி தொடங்கினேன் என்னுடைய கனவுகள் வந்து இந்த மாணவனை உருவாக்குறது சிறந்த ஆசிரியராக வர்றது அப்படிங்கிறது தான் வந்து நான் ரொம்ப நல்லா வகுப்படுத்தேன் ஒரு ஆங்கில ஆசிரியருங்கிற முறையில் நல்லா ஆங்கிலம் எடுத்தேன் ஒரு பயிற்றி நடத்துறதுனா எனக்கு ரொம்ப ஆர்வம் ஓகே இப்போ ராபர்ட் ஃப்ராஸ்டினுடைய ரோடு நாட் டேக்கன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா உலகத்தில் இருக்கிற அது போன்ற கவிதைகள் என்னென்னவெல்லாம் இருக்குன்னு நான் மாணவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தும் ஒரு சமூகத்தை உருவாக்கப்படுகிறது ஒரு நல்ல தேசம் உருவாகிவிடும் ஒரு நல்ல தேசம் உருவாகிற போது ஒரு இவன் மற்ற தேசங்களை விட நம் தேசம் பெரிது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அவனுக்குள்ள வரும் இதுதான் ஒரு அடிப்படை ஒரு ஒரு மனிதனுடைய கடமை வந்து என்னன்னு கேட்டால் தான் வாழ்கிற பூமியை தான் கண்டதை விட மேம்பட்டதாக்கணும் ஏற்கனவே பார்த்த பூமியிலே நம்ம இருக்கிறது இல்லை அதை விட கொஞ்சம் உயர்த்தணும் இது எதனால உயர முடியும்னா கல்வியினால உயர முடியும் இப்போ என்னை புரட்டி போட்ட கவிதைகள் நிறைய இருக்கு நிறைய கவிதைகள் வந்து அப்படி மனசை மாத்திரும் ரொம்ப முக்கியமாக ஒரு இப்போ அண்மையில் படித்த ஒரு கவிதை சொல்கிறேன் ஒரு கலைவானின்னு ஒரு கவிஞர் சரி அவங்க முதல் புத்தகம் போட்டிருக்கிறாங்க அவங்க அப்பாவை பற்றி அவங்க எழுதுகிறாங்க அப்பாவை பற்றி என்னுடைய புத்தகத்தில் என் பண்டிகையின் நாட்குறிப்புங்கிற புத்தகத்தில் தான் நான் அப்பாவை பற்றி ஒரு கவிதை எழுதுகிறேன் அது அந்த கவிதை ரொம்ப பிரபலமாக பேசப்பட்டது பல மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது எங்கள் அப்பா எப்படின்னு கேட்டால் அப்பா தான் வந்து எல்லாமே நமக்கு வந்து குடும்ப மாநாட்டு தலைமையேற்று குழந்தையை போல் அவர் துள்ளுவார் அதே மாதிரி பண்டிகை நாட்களில் வந்து ஒன்றாக அமர்ந்து உண்ணும் போது உற்சாகமாக இருப்பார் நான் கார் வாங்கிய செய்தி சொன்னால் கர்வத்தோடு அம்மாவை பார்ப்பார் சின்ன குறும்புகளையும் பொறுமையோடு ரசிப்பார் பெரிய தவறுகள் செய்ததாக கூட ரொம்ப கனிவோடு கண்டிப்பார் இப்படியெல்லாம் ஒரு அப்பா நமக்கு இருப்பார் இதை அப்பாவை பற்றி நான் எழுதிட்டு நான் என்ன எழுதுவேன்னா என் அப்பாவை நினைத்தபடி என் வாசல் படியில் அமர்ந்திருக்கிறேன் என் குழந்தைகள் வருகைக்காக ஓ அப்படின்னு நான் எழுதிருப்பேன் அப்பா நினைவு எல்லாருக்குமே இருக்கும் இந்த கலைவாணிங்கிற கவிஞர் ஒரு அப்பாவை பற்றி எழுதுகிறாங்க இது மாதிரி எங்கள் அப்பா அப்பாவனுடைய சிகரெட்டை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அக்கா வந்து அப்பா மாதிரியே புகைச்சி காட்டுவா அப்பா வீட்டில் இருக்காருங்கிறது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அக்காவும் நானும் வெளியிலேருந்து வரும்போதே அவருடைய சிகரெட்டு வாடகை எங்களுக்கு சொல்லி காமிச்சிடும் அப்பா வீட்டில் இருக்கார் அப்படின்னு ஒரு நாள் வந்து சிகரெட் சாப்பிட்றதுக்கு அப்பா வந்து கேட்குறாரு தீப்பட்டி லைட்டர் தீப்பட்டி லைட்டர் வச்சுருக்கிறாரு லைட்டர் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு லைட்டர் ரிப்பேர் ஆனதுக்கு அம்மாட்ட தீப்பட்டி கேட்குறாரு தீப்பட்டி எடுத்துகிட்டு கொண்டு வர்றதுக்கு அம்மா லேட் பண்ணிட்டாங்க அம்மா அடிச்சு விட்றாரு ஓகே இப்படி அப்பா வந்து சிகரெட்டுக்கும் அவருக்குமான உறவு இருக்குது நிக்கோடின் கொளவி உடம்பு நெஞ்சில் கட்டிடுச்சு நெஞ்சை பாதிச்சிருச்சு சிகரெட்டு சாப்பிட்றது நல்லது இல்லைங்கிறத அந்த கவிதையும் சொல்லுது அப்போ அடையாறு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுறாரு அடையாறு மருத்துவமனையால் அந்த சிகரெட்டு நிக்கோட்டின் குழவியை அகற்ற முடியவில்லை ஐஸ் பெட்டிக்குள் போய்விட்டார் அப்பா ஓ அப்போ சாம்பல் நிற பூக்கள் உதிர்கின்றன ஐஸ் பெட்டிக்குள் அப்பாவை கிடத்து விட்டு விளக்கேற்றுவதற்கு தீப்பெட்டியை தேடினால் தீப்பெட்டி கிடைக்கவில்லை லைட்டர் தான் கிடைத்தது இப்படி ஒரு கவிதையை எழுதியிருக்கிறாங்க ஒரு ஒரு கலைவாணி அப்படிங்கிற ஒரு புதிய கவிஞர் அப்போ இந்த கவிதை என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வாழ்க்கையை புரட்டி போடும் சரிமா கேட்கும் போதே ஒரு பாதிப்பு தாக்கத்தை ஒரு சிகரெட் சாப்பிடக்கூடாதுங்கிற செய்தியும் இதில் வருது நீங்கள் ஃபோன் பேசிக்கிட்டு போகக்கூடாதுன்னு ஒரு செய்தி இருக்குது அது ஒரு கவிதையில் நான் படிக்கும்போது அந்த கவிதை இன்னமும் அது அந்த கவிதையை படித்ததுலேருந்து நான் வாகனங்களில் போகிறப்ப பேசிக்கிட்டு நான் போகிறதே இல்லை அப்படி ஒரு வேறு உங்கள் உங்களுக்கு வாகனங்களில் போகிறப்ப கால் வந்தால் கட் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா உங்கள் காலை கட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி வந்து வாகனங்களில் பேசுகிறப்ப நான் போகிறதில்லைங்கிறதுக்கு ஒரு கவிதை காரணமாக இருக்குது சற்று முன் நிகழ்ந்த இருசக்கர வாகன விபத்தில் சாலையோரத்தில் கிடந்தான் அவன் சாலையோரத்தில் கடந்து இறந்து போய் கிடந்தவனுடைய உடலை சுற்றி காவல்துறையினர் இருந்தார்கள் மக்கள் கூடிட்டாங்க அவன் பாக்கெட்டில் ஒரு செல்போன் மணி ஒதி ஒழித்தது செல்போனை எடுத்து காவல் அதிகாரி உயர் அதிகாரி இடத்திலே சார் யாரோ அம்முன்னு பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் இதான் கவிதை இது அவன் இரு சக்கரத்தில் வாகனத்தில் போகிறான் பேசிக்கிட்டு போகிறான் கீழே விழுந்துடுறான் இறந்து போயிடுறான் அவனுடைய செல்ஃபோன் மணி ஒழிக்குது ஒரு காவல்துறை எடுத்து ஐயா யாரோ அம்முன்னு பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிறார் கவிஞன் எப்படி முடிக்கிறான்னா அந்த குரல் அம்முங்கிற வார்த்தையை கேட்டவொன்னே இறந்து கிடந்தவனின் விழிகள் திறந்து மூடின ஓ இப்போ வே பாபு அப்படிங்கிறவர் எழுதுகிறது அப்போ அந்த அம்முங்கிறது யாராக இருக்கும் யார் அந்த அம்மு இப்படி பல கேள்விகள் அந்த கவிதைக்குள்ளே இருக்கும் 
அப்போ இந்த கவிதையை படிக்கிறப்ப இரு சக்கர வாகனங்களில் போகிறப்ப செல்ஃபோன் பேசிக்கிட்டு போகக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு பாடமும் நமக்கு கிடைக்குது முதல்ல சொன்ன லைட்டர் கவிதையில் புகைக்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு பாடமும் நமக்கு கிடைக்கிறது இப்படி பல கவிதைகள் நம்முடைய வாழ்நாள் முழுக்க பயணித்து கொண்டே வருவதை நாம் பார்க்குறோம் இதுதான் அந்த கவிதையினுடைய வெற்றி நிச்சயமாசு நீங்கள் சொன்ன கவிதைகள் கேட்கும் போது இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரியான கவிதைகள் இன்னும் அதிகமாக வாசிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஆர்வமும் கண்டிப்பாக நம்ம நேர்களுக்கும் வந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் சார் இது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நீங்கள் சமீபத்தில் நிறைய விருதுகள் நீங்கள் வாங்கி குவிச்சிருக்கீங்க இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு தமிழ் செம்மல் விருது இப்போ சமீபத்தில் மத்திய அரசின் தேசிய நல்லாசிரியர் விருது இந்த மாதிரியான விருதுகள் கிடைக்கும்போது அங்கீகாரங்கள் கிடைக்கும்போது எப்படி சார் ஃபீல் பண்ணுறீங்க விருதுகள் நம்மளுடைய பணிகளுக்கு கிடைத்திருக்கிற ஒரு அங்கீகாரமாக நம்ம நினைக்கிறோம் அடுத்து பணிகளை செய்வதற்கு ஒரு ஊக்கமாக இருக்கிறோம் ஒரு பயணத்தில் பெரும் பயணங்களில் நமக்கு ஏதோ ஒன்று வழியில் நின்று ஒரு இளநீர் சாப்பிடுவோம் இப்போ பழனி மலைக்கு நடந்து போவாங்க நடந்து போகிறப்ப இடையில் நின்று அவங்களுக்கு ஒரு புளிய தூரம் கொடுப்பாங்க பயணத்தை நிறுத்திடணும் இல்லை மலை ஏறுறதுக்கும் உங்கள் தெம்பு வேணும் அப்படின்னு வந்து கொடுப்பாங்க இப்படி பயணங்களில் கிடைக்கிற இது மாதிரியான இளநீர் மாதிரி ஒரு உணவு மாதிரி இந்த விருதுகள் நம்முடைய வாழ்க்கை பயணத்தில் ஒரு புதிய உற்சாகத்தை ஊக்கத்தை எனக்கு ஏற்படும் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் விருதை சிறந்த ஆசிரியருக்கான விருதுன்னு நான் பெற்றேன் அதைத் தொடர்ந்து தேசிய நல்லாசிரியருக்கான விருது வந்து ஜனாதிபதியினுடைய கரங்களால் நான் பெற்றேன் அதுக்கப்புறம் தமிழ தமிழக அரசனுடைய தமிழ் செம்மல் விருது இந்த தேவதைகளால் தேடப்படுபவனுக்கு சிறந்த நூலுக்கான விருது கவிஞர் சிற்பி அவர்களுடைய அறக்கட்டளையிலிருந்து தரப்படுகிற விருது கவிமுகில் அறக்கட்டளையில் தரப்படுகிற விருது கவிக்கோ விருது இப்படி நிறைய விருதுகள் நான் வாங்குகிறேன் தமிழ் தாய் விருது நான் என்னுடைய விருதுகள் பட்டியல் கொஞ்சம் பெரிய பட்டியல் அது இந்த விருதுகள் நாம் என்னுடைய மனதில் வந்து அந்த நேரத்தில் ஒரு மகிழ்ச்சி ஒரு உற்சாகத்தை இந்த நல்லாசிரியர் விருது பெற்றதற்கு பிறகு என் மனதில் பல மாற்றங்கள் இருந்தது குழந்தைகளை இனிமேல் திட்டக்கூடாது ஓகே குழந்தைகளிடத்தில் அன்பை பொழிய வேண்டும் இந்த குழந்தைகளை சமூகத்துக்கு உந்த உகந்தவனாக மாற்ற வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை எனக்கு விதைத்தது இந்த விருதுகள் தான் இப்போவும் நான் குழந்தைகளை கொண்டாடுறேன் குழந்தைகளை நான் பல வகையில் கொண்டாடுறேன் அவங்கள ஊக்கப்படுத்துகிறேன் உற்சாகப்படுத்துகிறேன் அவங்களுக்கு நூல்கள் பரிசாக கொடுக்குறேன் அவங்க பிறந்த நாளுக்கு என்னை பார்த்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு புத்தகம் பரிசாக கொடுக்குறேன் அவங்கள நான் வாசிக்க சொல்கிறேன் அந்த குழந்தைகளிடத்தில் இருக்கிற நானே ஒரு மோட்டிவேஷன் பண்ணுறேன் நிறைய பேச்சாளர்களை கொண்டாந்து அவங்கள்ட்ட பேச வைக்கிறேன் கதைகள் சொல்ல வைக்கிறேன் இப்படி இந்த குழந்தைகளை வந்து பண்பட்ட மனிதர்களாக எதிர்கால சமுதாயத்திற்கு மாற்றுவதற்கு இது போன்ற விருதுகள் எனக்கு பங்களித்தன அதே மாதிரி என்னுடைய படைப்பு துறையில் கவிதை துறையில் தரப்படுகிற விருதுகள் அடுத்து கவிதை எழுதுகிறப்ப பொறுப்புள்ள கவிதையாக அது எழுதப்பட வேண்டும் நிச்சயமா நிச்சயமா வார்த்தை பிரயோகங்களாக இல்லாமல் அது வெறும் வீணடிக்கப்படாத ஒரு நல்ல கவிதையாக சமூகத்துக்கு உகந்த கவிதையாக அந்த கவிதைகள் இருக்க வேண்டும்ங்கிற பொறுப்பை இந்த கவிதைக்கான விருதுகள் எனக்கு தருகின்றன ம் ஓகே சார் ரொம்ப வந்து மகிழ்ச்சி சார் உங்களை சந்தித்ததில் ஏன்னா நிறைய விஷயங்களை எங்கிட்ட வந்து பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்தும் சரி நீங்கள் எழுதின கவிதை தொகுப்புகள் இருந்தும் சரி முக்கியமாக நிறைய கவிதைகளையும் எங்ககிட்ட வந்து பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க இன்னமும் வந்து உங்களுடைய பணிகள் இன்னமும் சிறப்பாக அமையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பொதிகை தொலைக்காட்சி சார்பாக உங்களுக்கு நாங்கள் வாழ்த்துக்கள் சொல்லிக்கிறோம் சார் உங்கள் நேரம் செலவழித்த நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததற்கு மிக்க நன்றி ரொம்ப நன்றி எனக்கு ரொம்ப நிகழ்ச்சி ம மகிழ்ச்சியாக இருக்குது நெகிழ்ச்சியாக இருக்குது இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்றதன் மூலமாக பல செய்திகளை பகிர்ந்துக்கிட்டதில் நீங்கள் பொதிகை எனக்கு ஒரு பெரிய பூங்காற்றை கொடுத்து இன்னும் சென்று வா வென்று வா அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை சொல்லி என்னை அனுப்புகிற மாதிரி நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சி ரொம்ப நன்றி வணக்கம் பொதிகை நிகழ்ச்சியில் யோகம் இன்று திருக்குறள் பொதிகையின் சமையல் நேரம் இல்லத்தின் செல்வங்கள் நம் விருந்தினர் இப்படி பல்வேறு பகுதிகளில் பல்வேறு தகவல்களை உங்களுக்கு கொடுத்த மன நிறைவோடு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நந்தினி பிரியா நன்றி வணக்கம்